東京 FM 四八ファイナル十五年目の感謝五時間スペシャルこの時間のゲスト音楽人ムームーの二人ですお一人ずつ自己紹介よろしくお願いしますムームーンのボーカルゆかですよろしくお願いしますはいムームーンの音の方をやっておりますまさきですよろしくお願いしますいやもういいですもんね<笑>さあよろしくお願いしますもうハヤトが本当の大ファン<笑>はい<笑>これ好きになったきっかけはそうですねあの好きになったきっかけはあの「午前3時の無法地帯」っていうあの実写化になったドラマがあるんですけど、うん、それにあのうちの LD 所属の青柳翔さんが、はいはいはい、あの出られてて、はい、それをまあなんか出るっていうので事務所の方から DVD いただいてみ見てたんですよで、はい、当時あの僕がそれを見させていただく中で、はい、楽曲がとりあえずすごくいいっていう話で、うん、それが聞きたいがために毎週あの DVD いただいてたぐらいすごい、うんえー、あの見てたドラマがありましてでそれをこう掘り下げていくと「ネバイナフっていう曲が主題歌になってまして、はいはい、そこが僕入り口でも,ものすごく。そっからですね当時しかも、あのー、僕らもうこれもう時効だからいいと思うんですけど、うん、当時、はい、そのメンバーで、あのー、新曲の振り付けとかをしてスタジオにこもってる期間だったんですよ、うん、1週間ぐらい、うん、でもう本当にスタジオにこもってると外に逃げ出したくなって、うん、僕は外に振りを考えに行く振りして聴、うん、いてたりとかしたから<笑><笑>ああなるほど僕の青春ソングリセットするね、はい、えー、そのままリスナーに伝えたいこうムームーンの魅力ってどんなとこあのまあ、このタイ、まあ、なんていうんですかねグループ名ムーンムーンなんですけど、うん、ムーンが柔らかいっていう意味でムーンが好きっていう意味なんですけど、うんまあ、もう声を聞いてだけは分かるんですけど本当にすごく柔らかい歌声と柔らかい音楽となんかこう癒されるっていうだけじゃなくてアップだとバラードの曲がどっちもあるんですけど、うん、どっちもすごく癒されるんですよ、うん、でなんかこのご時世やっぱアップとかダンスミュージックとか、うん、そういう。楽曲がすごく多くて、まあ、そういうのもすごく聴いて学生の皆さんそれで元気をもらってる方もたくさんいると思うんですけど癒されつつ上がるっていうのはもう本当ムームーンさんにしかない熱い,熱いですねこ、えー、んなに言ってくださいよって本当に嬉しいです、はい、すごいねいやもう僕本当にこれは話させていただいてエネーションズのこと話すときにもこんな熱くならないよ<笑>そうなんですよ本当に、はい、自分のグループでもあんまねなんないけど、はいはいはいさあ今日生演奏2曲やってくれるそうで、はいはい、いやこれはやばいさっき音チェックされてたんですけど、うん、音チェックだけでもう僕もうぶち上がりですよ<笑>もうブースの外で<笑>、はい、いやそんなふうに言ってもらって嬉しいな、ま、1曲目なんですけどもはい僕の大好きな「ネバイナフ」を聴いてください、はいはい、ぜひ皆さん本当に聴いてくださいはい、はいはい、えっと「ペインキラー」というあの心の痛みを取るようなアルバムを、えー、作りたいなと思って作った時にその中に、えー、込めた曲です「ネバイナーフ」聴いてください。<音楽>
心を汚した信じる強さは光をくれたよ今でもその量が僕の中にあるパパパ僕が君を傷つけたらキキキ君も同じことをするかなななななんで涙が出るんだろうこんなに君のことが愛しいのに It feels like I'm flying high in the blue sky And falling down to the ground at the same time Because I'm in love I'm scared but I'm これは半端ないもうこれ喋りだしたら止まんないんですけど感想を言い出したらですけどあのやっぱ聞いていただいた通り歌詞がやっぱりその誰かの心に寄り添う歌詞だったりとか絶対誰かしらこう誰かに対してこう思うことだったりっていうこれ結構間近身近に感じる気持ちだったりすると思うんですよ。その歌詞もすごく柔らかいですしすごく繊細で,でやっぱ弾いてるやっぱ今日はもうギター一本でやっていただいてるその音と声のマッチあと一つは最後の,あの歌い上げる前のフェイクの部分を聴いていただきたい僕は。楽曲でもあるんですけど聞いてましたよ聞いていただいたと思うんですけどあそこ僕は歌詞もですし歌もそうですけどあのフェイクの柔らかさと力強さあとあと引き出しの多さこれがもう聞いててもう一言ですけども最高っていうありがとうございますこういうふうに言っていただいていいんでしょうかもうさん組んでっていうかあの作って何,何年目なんですかあもうそうですね結成が2005年, 5年じゃあもう13年ぐらい経ってるんですけどす、ねはい、これだけ熱いファンね
嬉しいじゃあね留学の時から聞いてたっていう<笑>もうなんかそうなんですファンの方が小森さんがね「ムムムの曲をかけて好きだって言ってくれてるよ」って教えてくれて、はい、でも自分からなかなかこう行くことってできないので、はい、今日ラジオに呼んでくれたよって言われた瞬間にやっと俺が言えると思って<笑>やっと言えると思って僕がこの四八の皆さんに唯一通したわがままですね<笑>本当にもう嬉しすぎますねありがとうございます最高ですすごいデトックスソングですねいやもう本当にそうなん,<笑>なんかこうまあ生きてる日々辛いことありますけど曲で泣くなんかこうあと一個で泣きたいとかあと一個でこう泣いたら楽になるのにっていう時って意外と自分でこう意地張るじゃないですかそうですねだけどこの曲は背中を押してくれますねそ,うなんですそっとねえそうなんですよありがとうございますありがとうございますそして、はい、なんともう一曲生演奏してくださいということで,、はい、でもうこれ多分台本ではちょっとフル形になってるんですけどもなんと7月28日に配信のアルバムが出まして、はいはい、まし早速ちょっとタイトル言っていただいてもよろしいですか「はい、あのサマームーンエキサイテッド」っていう、うん、ちょっと上がれる夏のアルバムを出したんですけど、はい、チェックさせてますありがとうございます,いますその中からちょっともう一曲やりたいなと思ってるんですけど、はい実は今日はなんか夏らしい曲がいいなと思ったんだけど、はい、2曲あって、はい、小森さんどっちが好きかなって今選んでもらうのどうかなって思うんですけど<笑>大丈夫かな一個はもう本当にあのムムの代表曲なんですけど「うん、サンシャインガール」という曲で、うんはい、お日様の曲でもう一曲は「サマータイム」という、はい。ちょっとなんか夏の空とかアイスクリームが似合いそうな曲なんですけどどっちかなと思ってどっちも聞きてえな<笑>どうしようどうしようどうしようどっちでもいい本当にもう本当に今こ,これが聞きたいっていうのがもし今聞きたい曲をいやでもやっぱり生演奏なのでサンシャインガールオッケーこれはやっぱ大変これは聞いとかないと<笑>あれはないかもしれないです。あなたがスポークスマンです。使えなきゃいけないです。<笑>これは生で代表曲ですから、これは生演奏聞いてもらえるいけないですね。じゃあ、はい、サンシャインガールにしましょう。はい、はい、ぜひお願いします。聞いてください。サンシャインガール。
キドキしてたいなそしてまっすぐに前を見て普通に楽曲で聴いていただくともっとハッピーな感じの曲でポップな感じなんですけど絶対この生演奏になるとこういうなんか聴けないバージョンじゃないですかこうちょっとゆっくりなあの楽曲の裏にこうやって歌っていただくっていうのが絶対に聴けないなと思ったのでチョイスさせていただいたんですけどまあ見事に想像した通りです,です,りです<笑>本当によかったですよかったもうドキドキしながらお二人目の前なのでもう目をつぶって歌ってました<笑>本当に素晴らしいもう伝わらないノリノリでしたよノリノリでしたねもうノリノリずっと乗ってくれてたね最高ですねめっちゃいい曲ですありがとうございます本当にありがとうございます二曲も本当にもうねこんなスペシャルなことないですねしていただいてはいそしてムームさん九月にライブがあるということですね、うん、フルムーンライブスペシャル2 0 1 0年中秋の名月が9月2日日曜日会場は昭和女子大学ひとみ記念行動ということで詳しく情報はムームーンの公式ホームページでご確認くださいということで最後はもうそろそろお時間になってきちゃうのかな<笑>、はいうん、もう最後にあの7月28日配信のアルバム「サマームーンエキサイテッド、ね」これリリースになりまして僕も、はい、もうチェックさせていただいて1曲目から聴かせていただきながら2曲目はなんともこうエッジのある楽曲でアップなんですけどもなんか心躍るような楽曲3曲目の新曲がまたいつもみたいにポップな感じですごく心躍らせる楽曲になってまして<笑>今までこう。そこから4曲目はずっとこうチョイスして、はいはいはい、あの選ばれた皆さんの楽曲で最初に、はい、あの一番最後にこの「サンシャインガール」が来るようになって締めにはいい曲で本当に最高のセットリストになってますので小森こう上手に宣伝していただいて、はい、<笑>完璧です小森さんあの僕もやっぱあのこうアーティストとしてアルバムリリースさせていただいてますけどもしかしたら一番 PR できるのは一番はファンなんじゃないかなと<笑>あれ本当そうですよ、はい、ファンの気持ちが一番ねこうみんなに届きますからね、はい、本当にそんなね素敵なアルバムからお別れに最後1曲お届けしたいと思いますけど、はい、何をかけましょうか、えー、サマームーンの1曲目に収録しました「あふれる光」というこちらも希望に向かって走り出すような曲なのでぜひ聴いてほしいですはいこの時間のゲストはムームーンの2人でしたありがとうございました